সকল প্রশংসার মালিককে সকল ক্ষমতার উৎসকে কেউ যেটা পারে না পারে কে সে আল্লাহর জন্য পড়বো আলহামদুলিল্লাহ সবাই পড়ি রব্বানা প্রশংসা করলাম কার সব সময় প্রশংসা করব কার খাওয়ার সময় ঘুমানোর সময় মারামারির সময় কিলাকিলির সময় ধাক্কা ধাক্কির সময় ধাক্কা ধাক্কি ভাল লাগে এরা কয় ভাল লাগে ভাল লাগে আমরা ধাক্কা ধাক্কি করতে চাই আমাদের আসলে জাতি হিসেবে আরো সিভিলাইজ হওয়া উচিত এই যে আসছে ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস ঠিক কিনা এই প্রতিটা বিজয় দিবসে আমাদের এই শপথ নেওয়া দরকার যে আমরা জাতি হিসেবে আরো সভ্য হব আরো সিভিলাইজ হব আরো ভদ্র হব আরো নম্র হব ঠিক কিনা সব দোষ গভর্নমেন্টের গাহারে দিয়া লাভ নাই গভর্নমেন্ট একা কি করবে আপনি ঝালমুড়ি খাইয়া ঝালমুড়ির প্যাকেট যদি রাস্তায় ফেলে দেন এটা কি গভর্নমেন্ট ঠিক করবে এই দোষটা খা যে জাতি এক জায়গায় প্রোগ্রাম করে ওখানে টিস্যু পেপার ফেলে যায় পানি খেয়ে বোতলটা নিয়ে যায় না ঝালমুড়ি খেয়ে প্যাকেটটা রেখে যায় ওই দেশের গভর্নমেন্ট ওই জাতি ঠিক করতে পারবে না নিজেদেরকে ঠিক হতে হবে নিজেরা পরিচ্ছন্ন হতে হবে সিভিলাইজ হতে হবে সভ্য হতে হবে ভব্য হতে হবে আল্লাহর মেহরবানি যে আমাদের বিশাল সংখ্যক একটা লোক একটা বড় জনসংখ্যা দেশের বাইরে কাজ করে তাই না আমরা কাজ করে খাই এতে লজ্জা আছে কথা কয় না লজ্জা আছে আমি তো প্রায় বলি লজ্জা হচ্ছে অলসতায় কাজে কোনো লজ্জা নাই কিশোরগঞ্জ জেলার সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক তফসিরুল কোরআনের প্রোগ্রাম পঞ্চম বার্ষিক তফসিরুল কোরআনের প্রোগ্রাম চোদ্দই ডিসেম্বর রোজ শনিবার স্থান পানাহার ভুইয়াবাড়ি পানাহার কি গ্রামের নাম মানে আপনারা সবই করেন আহারও করেন পানও করেন যখন মক্কা থেকে মদিনায় গেলেন আল্লাহ রসুলাম বললেন মানুষকে খাবার খাওয়াও খাদ্যের সংকট দূর করে দাও মদিনায় যে সর্বপ্রথম আল্লাহ রসুলাম কি সংকট দূর করেছেন খাদ্য সংকট আওয়াজ করে বলতে হবে কি সংকট এই পৃথিবীতে যদি খাদ্যের সংকট লেগে যায় কেউ এই সংকট দূর করতে পারবে এই খাদ্যের ব্যবস্থাপনা কার হাতে আমাদেরকে রিজিক দেয় কে জিন জাতিকে রিজিক দেয় কে প্রাণীকুলকে রিজিক দেয় কে মৎস্যকুলকে রিজিক দেয় কে আল্লাহ যদি না চায় আমরা কখনো রিজিকের ব্যবস্থা করতে পারবো না গত বছর এসেছিলাম আমি না এই মাঠে আজকের প্রোগ্রামের সভাপতি হজরত মাওলানা আব্দুল বারি রিয়াদি সাহেব অধ্যক্ষ করিমগঞ্জ সুহানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা হুজুর আসছে যারাই আজকের প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে আল্লাহ তাদের সবাইকে কবুল করু আপনাদের এলাকার যত জনপ্রতিনিধি ভাইরা আছে তারা আমাকে সালাম জানিয়েছে আল্লাহ তাদেরকেও কবুল করুক আপনাদের এলাকার দুইজন এএসপি মহোদয় এসেছেন দুইজন ওসি সাহেব এসেছেন এসপি সাহেব আসার কথা ছিল উনি ব্যস্ত থাকার কারণে আসতে পারেননি পুলিশের অনেক ভাইরা পুলিশ জনগণ ভাই ভাই আজকের মাহফিলের দিকে তাকালেই বোঝা যায় ঠিক কিনা এই যে বসে গেছে আপনাদের সাথে মাটিতে বসে গেছে তারা দিন নাই রাত নাই আমাদের সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য কষ্ট করে আল্লাহ বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসনকে কবুল করো আমাদের দেশের অহংকার সেনাবাহিনীকে তুমি কবুল করো আমাদের র্যাবের ভাইদেরকে কবুল করো আমাদের গোয়েন্দা বিভাগকে তুমি কবুল করো 
আমাদের ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের প্রতিটা ইঞ্চি মাটিকে তুমি কোরআনের ঘাটি হিসেবে কবুল করে নাও সম্মানিত ভাইরা আমি কালামুল্লা মাজিদের পবিত্র কালামুল্লা মাজিদে সব মিলে সুরা কয়টা বলেন তো কয়টা এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সুরার নাম কি কি নাম প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে যে ব্যক্তি আয়তুল কুরসি পরে তার জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোন বাধা থাকে না একটা জিনিস ছাড়া সেটা হচ্ছে মরম লোকটা মরে না তাই জান্নাতে যায় না মরলেই জান্নাতি এটা পড়েন আপনারা পড়েন না কারা কারা দেখি আপনারা পড়েন না কাল থেকে পড়বেন ইনশাল্লাহ পড়েন আমাদেরকে অনেক সময় জিন ভূত আসর করে না আসর করে কিশোরগঞ্জে বোধে জিন ভূত কম না সকাল সন্ধ্যা আর যখন বিছানায় তিনি ঘুমাতে যেতেন এই তিন কুল পরে আল্লাহ রসুলাম হাতে ফু দিতেন আর ওই ফু দেয়া হাতটা মাথা থেকে মুসতে মুসতে পা পর্যন্ত মুসতেন ইটস এ প্রোটেকশন ফ্রম ইউ লর্ড এটা আমাদের রবের পক্ষ থেকে একটা প্রোটেকশন সুবহানাল্লাহ পড়েন সুবহানাল্লাহ উই শুড টেক দিস প্রোটেকশন এভরি ডে এট মর্নিং এন্ড ইভিনিং শয়তানের ওয়াসওয়াস থেকে জিন ভূতের আসর থেকে বাঁচার জন্য এই প্রোটেকশন আমাদের নেওয়া দরকার আমাদের আদরের কোচি কাচা সোনামনিরা যারা আছে তাদেরকেও বাচ্চাদেরকেও জিন ভূত ডিসটার্ব করে কি করে না তিনি খুব ব্যথা পেলেন আম্মা দেন আয়সা বললেন আয়সাকে বললেন লবণের পানি গরম দাও আল্লাহ রসুলা ইসলাম কোরআনের আয়াত করে ফু দিলেন লবণের পানি ঢালা শেষ ফু দেওয়া শেষ আঙ্গুলের ব্যথাও আপনারা মধু খেতে পারেন বেশি করে মধু খেলে আপনি সুস্থ থাকেন কালিজিরা খেতে পারেন কালিজিরা হাব্বাতাম মৃত্যু ছাড়া সব রোগের ওষুধ কালিজিরা পাওয়া যায় কিশোরগঞ্জে মধুর সাথে মিক্স করে খাবেন সুস্থ রাখবে কে আমি প্রায় বলি যে কোরআনিক এই মেডিসিন গুলো আপনারা খাবেন মাখবেন এগুলো অনেক ভালো অলিভ অয়েল এর কথা আমি প্রায় বলি চেহারা উজ্জ্বল থাকে চুল সহজে সাদা হয় না এই জন্য বেশি বেশি অলিভ অয়েল ইউজ করবেন তো একশো চোদ্দটা সুরার মধ্যে থেকে আমরা পবিত্র কালামুল্লা মাজিদের সুরাত আলে ইমরানের একশো তেত্রিশ নম্বর আয়াত তালাত করেছি এই সুরাটাকে আল্লাহ তালা একটা পরিবারের নামে ডেডিকেট করেছেন পরিবারটা হচ্ছে ইমরান এর পরিবার আলে ইমরান মানে ইমরানের পরিবার যে সুরা থেকে আমরা কথা শুনছি সুরাটার নাম আলে ইমরা ফ্যামিলির নামে আল্লাহ কোরআনের সুরা দিলেন বংশের নামে সুরা দিলেন সুরাত কোরাইশ 
এদিকে তাকান মনোযোগী হয়ে বসেন লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়ে গেছে এত বড় মাঠ তারপরও জায়গা হচ্ছে না এখানে কমিটি কি করবে আমাদের প্রত্যেককে উদ্যোগী হয়ে একটা শান্তশিষ্ট পরিবেশ তৈরি করতে হবে সম্মানিত ভাইরা আমরা সুরা আলে ইমরান থেকে কথা শুনব আমরা বলছিলাম যে কোরআনে পরিবারের নামে সুরা আছে আল মানি পরিবার আলে ইমরান মানে ইমরানের পরিবার পরিবারের নামে সুরা দিলেন কেমন পরিবার কত মাকবুল পরিবার কত পছন্দনীয় পরিবার এটা আল্লাহর কাছে সুবানল্লাহ পড়ে আমাদের পরিবার ও পরিবার ওনার পরিবার ও পরিবার ওনার স্ত্রীর নাম হান্না বিনতে ফাহুজ এই ইমরান ওনার স্ত্রীর নাম হচ্ছে হান্না বিনতে ফাহুজ উনি হচ্ছেন মারিয়াম আলাইহা সালামের বাবা ঈসা আলাইহি সালামের নানা আল্লাহর কাছে কতটা প্রিয় ব্যক্তিত্ব পার্সোনালিটি হলে তার নামে আল্লাহ কোরআনে একটা সুরাই দিয়ে দিয়েছে সুরাত আলে ইমরান এভাবে আল্লাহ তালা নবীদের নামে সুরা দিয়েছেন অলিদের নামে দিয়েছেন একজন নারীর নামে কোরআনে সুরা আছে নারীটার নাম কি জোরে বলেন কি নাম কিশোরগঞ্জে মারিয়াম নামের মেয়ে আছে নামটা কেমন লাগে মারিয়াম নামটা রাখবেন কোরআনে একটা নারীর নামে আল্লাহ সুরা ডেডিকেট করেছেন কিন্তু অনেকগুলো পুরুষের নামে আল্লাহ কোরআনে সুরা ডেডিকেট করেছেন কিন্তু একজন নারী ব্যালেন্স হয় নাই এজন্য ব্যালেন্স করার জন্য আল্লাহ তালা সব নারীদেরকে একসাথে করে সুরাতুন নেশা নাজিল করেছেন যাতে সব নারীরা খুশি হয় নারীদেরকে কিন্তু খুশি রাখতে হয় ঠিক না ঘরে যে আমাদের স্ত্রীরা থাকে এদেরকে যদি খুশি রাখতে না পারেন বেজাল আসেনা নাই রোজা রাখা লাগবে ঘরের চুলায় আগুন জ্বলবে না রান্না বান্না হবে না ঠিক কিনা এই জন্য বিষ্ণু সব সময় বলতেন নারীদের সাথে ভালো আচরণ করো কোমল আচরণ করো নারীরা হচ্ছে কাচের গ্লাসের মতো কাচের গ্লাস আস্তে করে ধরতে হয় আস্তে করে রাখতে হয় আস্তে করে মুছতে হয় এটা নিয়ে জোর জবরদস্তি করলে এটা ভেঙে যায় ঠিক কি না এই জন্য নারীদের সাথে কোমল আচরণ করবেন ভালোবাসার কথা বলবেন আপনার স্ত্রীর কাছে আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করবেন প্রাণ উজার করে পারবেন সবাই পারবেন তো ওই যে ইয়াং ছেলে পেলারা বিয়েই করে নাই কয় জি পারবো মানে আগে থেকেই রেডি মাসা আল্লাহ তুমি কবুল করো এই গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড এই পরকিয়া এই বিবাহ বহির্ভূত কোন সম্পর্কের সাথে আমরা নাই ঠিক কিনা আমরা বিয়ের মাধ্যমে পবিত্র বন্ধন নিয়ে জান্নাতে যেতে চাই কারণ বিয়ের বন্ধনটা এটা জান্নাতি বন্ধন আল্লাহ তালা সাহেদনা আদম আলাই সালামকে বললেন তুমি তুমি আর তোমার বউ মিলে জান্নাতে থাকো তার মানে তাদের বিয়ে হয়েছিল জান্নাতে আর বিয়ের সম্পর্কটা জান্নাতি সম্পর্ক আলহামদুলিল্লাহ পড়ে বিয়ের পরিস্থিতি প্রিপারেশন এগুলোরে সহজ করে দিবেন বিয়েকে কঠিন করবেন না আল্লাহ দোহাই লাগে যে সমাজে বিয়ে করা কঠিন ওই সমাজে জিনা করা সহজ আর যে সমাজে বিয়ে করা সহজ ওই সমাজে জিনা করা কঠিন ঠিক কিনা আপনি বাংলাদেশের উদাহরণে আসেন বাংলাদেশে বিয়ে করা সহজ না কঠিন কঠিন আট লক্ষ টাকা মহারানা দেয়া লাগবে এত টাকা বামু গই কথা বলেন কিন্তু পর কিয়া করা সহজ অবৈধ সম্পর্ক বিল্ড আপ করা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড সম্পর্ক রাখা বান্ধবীরে বাদাম খাওয়ালে আপনার সাথে চলে আসবে ঠিক কিনা তার মানে অল্প পয়সায় এই হারাম সম্পর্ক গুলোকে অর্জন করা যায় আর বিয়ে করতে চাইলে বাবা বলে আগে নিজের পায়ে দাঁড়া তো এতদিন কার পায়ে দাঁড়াইছে কথা কি বুঝতে পারতেছেন এই জন্য কিশোরগঞ্জের ছেলের বাপ মেয়ের বাপ যারা আসছেন বিয়েটারে সহজ করে দেন সহজ করে দেন এই উঠতি বয়সের যুবক যুবতী কিশোর কিশোরী তাদের যৌবনের তারণায় যে পাপগুলো করে তার একটা পার্সেন্টেজ গুণা আপনার বাবা হিসেবে আপনার আমল নামাতেও আছে না নাই এই জন্য খবরদার বিয়েটারে সহজ করে দিবেন পরিবার গঠন করবেন বিয়ের চাইতে ভালো কাজ পৃথিবীতে হতে পারে না বিয়ে করলে রিজিক খুলে যায় কপাল খুলে যায় ওয়াদাটা কার চিল্লাই বলেন কার কাজী নজরুল ইসলাম অল্প বয়সে বিয়ে করেছেন আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি এদেশের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অল্প বয়সে বিয়ে করেছেন মহাত্মা গান্ধী অল্প বয়সে সব বড় বড় নেতারা অল্প বয়সে বিয়ে করেছেন কিন্তু তারা যে সফল হয়েছে কোনো সমস্যা হয়েছে কথা কয় না আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি সফল না ব্যর্থ চিল্লায় বলেন 
সফল তো উনি যে কম বয়সে বিয়ে করে সফল হইছে এই বিয়ে ওনার কোনো বাধা দিছে কথা বলেন ঝামেলাটা হইল ওনারা কম বয়সে বিয়ে করে সফল হইছে আর আমরা সফল হয়ে তারপরে বিয়ের পিড়িতে বসতে চাই ঠিক কি না সফলতা কোনো শর্টকাট নাই বিয়ে করেন সফল বানাই দিবে কে এজন্য বিয়ে করতে রাজি আছেন তো সবাই সবাই রাজি যারা একটা করছেন তারাও হাত তুলছেন আজকে খবর আছে বাড়িতে গেলেন আল্লাহ তুমি কবুল করো কিশোরগঞ্জের যে যুবক ভাইরা আজকের মাহফিলে এসে মাহফিলটা সার্থক করলো তাদেরকে তুমি সাইদেন অমরে ফারুকের মতো ইমানি তেজ দাও ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখার জন্য যত স্যাক্রিফাইস নাজরানা পেশ করা দরকার সব পেশ করার তৌফিক দাও তো কোরআনে মানুষের নামে সুরা আছে প্রাণীর নামে আছে যেমন প্রাণীর নামে আপনারা বলছিলেন সুরা বাকারা বাকারা মানে কি গাভী মৌমাছির নামে আছে সুরাতুন নাহাল তারপর মাকরসার নামে আছে সুরাতু আনকাবুত পিপরার নামে আছে সুরাতু আন্নামল জিন জাতির নামে আছে সুরাতু মুনাফিকদের নামে আছে সুরাতুল মুমিনদের নামে আছে সুরাতুল সুবানুল্লাহ পড়বেন না তার এই ধারাবাহিকতায় এই সুরাটির নাম সুরাতু আলে ইমরান ইমরানের পরিবারের নামে সুরা আলহামদুলিল্লাহ পড়ে আমি যে আয়াত চালাত করেছি এই আয়াতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পদ দেখিয়েছেন আমাদেরকে পদ দেখায় কে আমি যদি কোন দিন পথ ভুলে যাতারে বন্ধনে আমায় বেঁধে সব ভুল ক্ষমা করে দিও আমি যদি কোন দিন পথ ভুলে যা আমরা সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলতে চাই কি চাই না এই জন্য আমরা প্রতিদিন বলি ইহিদিন আসরাচাল মুস্তাকিম সবাই পড়েন ইহিদিন আসরাচাল মুস্তাকিম ও আল্লাহ শো আজ দ্য রাইট পাপ সিদ্ধান্ত আপনার আপনি কোন পথের পথি আপনি কি ডানে যাবেন না বায়ে যাবেন বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন দিকে যাব ডানে আছে ক্ষমা আর জান্না ডানে কি আছে আর বায়ে আছে আল্লাহর রাগ ক্রোধ আর জাহান নাম তো সিদ্ধান্ত আপনাকে নিতে হবে আপনি কোন দিকে যাবেন মনে থাকবে কোন দিকে এই জন্য রাব্বুল আলমিন বলেন ক্ষমা প্রাপ্তদের খাতায় নাম তুলো ক্ষমার জন্য প্রতিযোগিতা করো আর জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতা করো আদেশ টাকা আমরাও ছুটি আমরাও প্রতিযোগিতা করি দুনিয়া কামনের প্রতিযোগিতা ঠিক কিনা কেমন করে এই পৃথিবীতে ভালো থাকা যায় কেমন করে অন্যের মেরে নিজের জায়গা জমি বাড়ানো যায় কেমন করে দুর্বলের উপর অত্যাচার করে সমাজে সবল হওয়া যায় কেমন করে প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে ক্ষমতার দাপট দেখানো যায় এগুলোর প্রতিযোগিতা কেমন করে পেঁয়াজের দাম বাড়িয়ে দিয়ে খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের কষ্ট বাড়ানো যায় কেমন করে দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া যায় এগুলোর প্রতিযোগিতা যাতে মানুষের কষ্ট হয় যাতে আল্লাহ লাল তার উপর আসে কিন্তু মুমিনরা কখনো এ ধরনের প্রতিযোগিতায় নামতে পারে মুমিনরা যাবে ডানে না বাই সবাই বলেন ডানে আছে ক্ষমা আর যান না ডানে আছে কি আর উত্তর দিতে হবে আমার প্রশ্নের ডানে আছে কি আর দুইটা জিনিস আছে এক নাম্বারে ক্ষমা দুই নাম্বারে আওয়াজ করে বলেন এক নাম্বারে দুই নাম্বারে এই দুইটা আমরা চাই কি চাই না আল্লাহ বললেন সারি আলা রবের পক্ষ থেকে ক্ষমার দিকে ছোট 
وجنتين أرمون جنة تردي كشوتو عرضها السماوات والأرض جا جنة أكاف زمين بيستريتو جنة ترموجي تكوب دكا دكا كي هوب ياسكر ما فيلر ما تونا ياتو جنة تيرا ياتو مانوش جا جنة تجابه تارا كي عرام سي بوشت بربه كي بولين بوجا شنا بولين ارقم دكا دكا كي هوبين ياسكر ما تو فرش ترا لاتي نيه نام بي باشي نيه كيشر غندر ما تو دكا دكا كي هوبه الحمدللہ پڑھیں کونو دھاکا دھاکی نائی کونو ٹھیلا ٹھیلی نائی کونو کیلا کیلی نائی آسے کھالی آرام آسے کھالی آر جہنم میں آسے بیرام جہنم میں کی بیرام آر دوہ سماوات والار اللہ پروکاش بھونگی تا دیکھیں ایکسپلینیشن سسٹم اللہ بولین آکاش زمین بستری تو جنہ تیر جنہ تم رہا پروتی جگی تا کرو بشال جنہ ٹھیلا ٹھیلی نائی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولین ان مصرعین من مسارع الجنة ما بين مكة وحجر سعودية ربير مكة شهور تك بحرائن دشير حجر شهور جتو دور جنة تر اكتا دور جار اور دهك تتو دور تر مانه اك دور جار دي اك اك حجر كوتي جنة تي اك دھاك كاي دوك بي سبحان الله راستي بويلن دور جار دي جدي اك اك حجر لوك اك دھاك كاي دوك تي بارے दौड़ जर साइज ही जो दी ये तो बड़ा होय ताहले जानना तेरे साइज को तो वो ही जानना तेरे को न धक्का धक्के ऐसे ये जो नल्ला बोले न वसारी आऊँ इलाम गुफ़रतिम मिर रब्बी कुम वजन्नतिन आऊँदु हस्समावतु वल आऊँ उइद्दतिल मुत्तकीन अल्लाह रे ख़मार दिगे छोटो अल्लाह र जन्नत तेरे दिगे छोटो जे जन्नत छोटो नॉय जे जन्नत ता शंकिर नॉय जे जन्नत थलो आकार ज़मीन बिस्तरी तो सुबहन अल्लाह और इद्दा तलील मुत्तकीन ये जन्नत का अल्लाह ताला मुत्तकी दर जन्नत तोरी करते हैं क्या दर जन्नो अपना दर जन्नत तोरी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें मुत्तकी कारा � मुत्तकी अल्लाह रे देख सिन को कौनो लातु दरी को हुल अब्सार पृथ्वीर चामरा चोक खुदी आमर राब अल्लाह ताला के देखा जाए ना किंतु वो हुआ युद्ध दरी को अब्सार तिनी शबाई रे देखते पाए सुबान अल्लाह पढ़े तिनी आमदे दृष्टि रंतुराले किंतु आम्रा तार दृष्टि रंतुराले कुछ शिन काले को कौनो एक एको नहीं मुत्तकीन करा शे मुत्तकीन देर पुरी चोय अल्लाह ताला ऐ सुरार भेतुर दिए चन आज के ऐ चमुत का रोजनी ते किशोर गंजरे तफसीर उल कुराने प्रोग्रामे मुत्तकीन करा एबे परे शामन्न किचु धारणा नहीं अमरा बारी ते फिर बो इन्शाल्लाह बोले आज के रे तफसीर उल कुराने प्रोग्राम तो अखोनी शफल हो पारा जावे पारा जावे पारा जावे हमरे मुद्दा की होते चाहे की होते चाहे ना कि मासूद्रा ना होते चाहे एक तुम एक टास्ट ना किसे ना हैं पत्र पत्र क्या देख लाम सेले पे लारा लाइन दूर से के हो बे मासूद्रा ना किशोरगंज से के क्यों जाए नहीं ना किशोरगंज दर सेले पे लारा को बाल्ला वाला माशाल्लाह तो हमरा मुद्दा क متقین دیر جنہ اللہ تعالیٰ اے جنات کے پرستوت رکھے چھن اللہ تعالیٰ اے آئے تے متقین دیر پاسٹی گنر کتھا بولے چھن کوئٹی شبائی بولین آج کرے کوئٹی پاسٹی اے پاسٹی گن آج کے امرہ جینے جا بو مانا رد دشے کشی رد دشے واس تو ایک انہی یوٹیوی بے دیکھا جائے ٹھیکی نا یوٹیوی بے واس دیکھا شہوز نا ہمارے یوٹیوی بے دیکھ سن کے کے دیکھی شبائی دیکھ سن ठीक है सहात नमन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो यूट्यूब ही तो आज देखा जाए शोरशुरी तफसील करने के प्रोग्राम में एक आलादा स्पिरिट नहीं आजता जब मनोजुक दिया मैं सुन बो अमी धारण कर बो कथा गलो रिसीव कर बो कांदो तो खारो को शेर कांदे में तो खारा करे सुन बो जाते बारी ते किस नहीं है जेते पारी � एक ती आयात एक ती बात को होले ओ अल्लाह रसूल बोले चन नमाज थे के मानुष रक्त से पूछे दाओ अमरा शबाई दा इल्लाह अमी बेशी जानी तो अमी बेशी सुना बो आरक्षण कम जाने तो कम सुना बे 
একজন জানে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে ওইটারই দাওয়াত দিবে ঠিক কি না এজন্য আজকে আমরা মুত্তাকি কাকে বলে তাদের বৈশিষ্ট্য কি এটা জেনে যাব আল্লাহ মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্যে প্রথমে বলেছেন আল্লাযিনা ইউনফিকুনা ফিস সাররাই ওয়াদ দাররা মুত্তাকি হচ্ছে তারা যারা সচ্ছল অসচ্ছল উভয় অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় দান করে দান করলে খুশি হয় কে সাদাকা করলে খুশি হয়ে যায় কে জাকাত দিলে খুশি হয় কে দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত তোর দিল খুলবে পরে আগে খুলু খাত দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত পড়ে না আমি আপনার দিল পরে খুলবে আগে খুলতে হবে কি পড়ে <laughs> যখন তাদের কাছে বেশি টাকা থাকে তখন তারা বেশি দান করে যখন কম থাকে কম দান করে কিন্তু দান করে ঠিক কি না দান করার ধারাবাহিকতা কখনো থামায় না এখন আপনি সচ্ছল অনেক টাকা তো বেশি দেন এক সময় অর্থের টানা পড়েন যাচ্ছে সমস্যা যাচ্ছে তো ওই সময় কম দেন বছরে আপনি অবস্থা ভালো থাকে দশ হাজার টাকা সাদাকা করেন যখন অবস্থা খারাপ দশ টাকাও কি সাদাকা করা যাবে না তার মানে সুখে দুখে সব সময় যে দেয় তার নাম মুত্তাকি সুখে দুখে সব সময় যে দেয় তার নাম মদিনার সমাজে মদিনার সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে গরিব সাহাবি ছিলেন সাইদেনা বেলাল রাদি আল্লাহ নিজের লজ্জা স্থান ঢাকার কাপড়টা ছাড়া তার কাছে দ্বিতীয় কোন কাপড় ছিল না সকালে যদি খাবার পেত দুপুরে খাবার ছিল না দুপুরে পেলে রাতের জন্য ছিল না আজকে খাবার থাকলে কালকে নাই মদিনার সব চাইতে গরিব সাহাবি বেলাল রাজি আল্লাহ লজ্জা স্থান ঢাকার জন্য শুধু একটা জামা ছিল গায়ে দেওয়ার মতো কোন জামা নাই এই সাবির মতো গরিব কোন সাবি মদিনার জামিনে নাই এই বেলাল রাদি আল্লাহ তালানহুকে বিশ্বনবী ডেকে বললেন ইয়া বেলাল আনফিক ইয়া বেলাল লা তখশা মিন জিল আরশি ইখলালা ও বেলাল আল্লাহর রাস্তায় দান করো কারণ আমার আল্লাহর ধন ভান্ডারের কমতি নাই সাইয়েদনা বেলাল রাদি আল্লাহ তালানহু সবচেয়ে গরিব শুনতেছেন বুঝতেছেন সবচেয়ে গরিব ডাউন পার্টটা ঢাকার মতো একটা গার্মেন্ট ছিল একটা কাপড় এটা পেঁচায় আসতো নামাজ পড়তো গায়ে রাখার মতো কোনো জামা নাই আর খাবার দাবার টাকা পয়সা বলতে নাই ওই সাহাবির বিষ্ণুসলাম বললেন আনফিক বেলাল বেলাল তুমিও দান কর তুমিও দাও দানের হাতকে প্রশস্ত করে দাও আনফিক ইয়াবনা আদম উনফিক আলে এ বানি আদম দাও দিলে আমি তোমার দেব যারা দান করে বেশি তাদেরকে দেয় কে দিলেই আসবে না দিলে আসে না আপনি দেন দেখবেন আসতে শুরু করছে এটাই সিস্টেম দিলে কমে না না দিলে কমে সুবাহ পড়ে উদাহরণ হিসেবে বোঝেন আপনার হাতে পাঁচ কেজি ওজনের একটা জিনিস দেয়া হলো আপনি এটারে ধরে রাখছেন এটারে ধরে রাখলে আর কিছু নিতে পারবেন এটারে দিয়ে দিলেই না আরেকটা ধরতে পারবেন ঠিক কিনা পাঁচ কেজির এটা হুজুরে দিয়ে দিলাম এরপরে কেউ আমার বিশ কেজি দিলে ওইটা ধরবো ওইটা আমার আরেকজনকে দিব এরপরে আরেকজন তিরিশ কেজি দিলে ওইটারে ধরবো কথা বলেন কথা বলেন কথা বলেন যারা সুখে দুখে সচ্ছল অসচ্ছল সব অবস্থায় দান করে তাদের নাম হলো মোত্তাকি মোত্তাকিদের প্রথম বৈশিষ্ট্য দান করে আপনারা দান করেন তো কিশোরগঞ্জের ভাইয়েরা সবাই করেন করেন তো Take it as a reminder. আজকের এই আলোচনাটা একটা রিমাইন্ডার হিসেবে নেন যাদের দান করতে একটু সমস্যা মনে থাকে না অলসতা বা একটু কিপটামির মনোভাব আছে এই কিপটামি কৃপণতা ভুলে যান দেন দেন না একটু আপনারা দিবে কে 
বিশ্বাস হয় দিলে বাড়ে দিলে না দিলে কমে কারণ আপনি দিলে আপনারে দিবে কে তবে গোপন অবস্থায় দেওয়াটা উত্তম প্রকাশ্য দান করলে আল্লাহ কবুল করে নয়টাতেও সওয়াব আছে কিন্তু গোপনে দান করলে বেশি খুশি হয় কে গোপনে দান করলে আল্লাহ রাগ ক্রোধ কমে যায় আপনার কোন পাপের কারণে আল্লাহ যদি আপনার উপর রেগে থাকে আপনি গোপনে কিছু দান করে দেন ওই রাগটা মুহূর্তে ঠান্ডা হয়ে যাবে সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা আরসের নিচে ছায়া দিবে কেমতের দিন যেদিন আকাশের সূর্যটা মাথার কাছে চলে আসবে জমিনটা তামার জমিন হয়ে যাবে তৃষ্ণায় মানুষের জীব বা বের হয়ে কুকুরের মতো নাভির সামনে ঝুলতে থাকবে সূর্যের প্রচন্ড কিরণ আর তাপে মাথার মগজ গুলো গলে গলে নাকের ছিদ্র আর কানের ছিদ্র দিয়ে ভাতের মাড়ের মতো টপ টপ করে বে বে পড়বে আল্লাহর আরসের ছায়া ছাড়া সেদিন আর কোনো ছায়া থাকবে না বিষ্ণুই বললেন সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা সেদিন আরসের নিচে ছায়া দিবে তার মধ্যে থেকে এক শ্রেণীর ব্যক্তি কিশোরগঞ্জের ভাইয়েরা খেয়াল করে শোনেন তার মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি হচ্ছে রজুলুন ডান হাত কি দিল বাম হাত দেখে নাই অন্য মানুষ জানাতে দূরের কথা এই গোপন দান আমার আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় থামানো যায় না সময় ভালো বেশি দিলাম সময় খারাপ কম দিলাম কিন্তু দিতে হবে রাজি আছেন আল্লাহ তোমার আর তোমার আল্লাহর মাঝে কোন গোপন আমল আছে নাকি যেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না জীবনে আমাদের প্রত্যেকের এমন কিছু গোপন আমল এবাদো তার দান সৎকার করা দরকার যেটা দুনিয়ার কেউ জানে না জানে আমার রব আর জানি আমি এরকম দান থাকার দরকার আছে না নাই তোমার জীবনে এমন কোন গোপন সদাকা আছে নাকি যেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ দেখেনি এই গোপন সদাকাটা আল্লাহ খুব পছন্দ করে এখানে মাদ্রাসা আজকে আমার ভাই অমুক ভাই দিবেন দুই লক্ষ টাকা বলেন মারহাবা এটা উনি আল্লাহর জন্য দিতে পারে মার হাবার জন্য দিতে পারে ঠিক কি না কিন্তু রাতের আধারে রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন মসজিদের দান বাক্সটা লেখা উপরে সাইনবোর্ডে লেখা মুক্ত হস্তে আল্লাহর ঘরের জন্য দান করুন কেউ নাই কাক পক্ষী নাই রাত বাজে দুইটা হঠাৎ করে পকেট থেকে এক হাজার টাকার বা একশো টাকার কচকচে নোটটা আপনি দান করে দিলেন ওই দানটা এক কোটি টাকার দানের চেয়েও বড় দাম কারণ দুনিয়ার কেউ তখন দেখে নাই দেখেছে কে কেউ যেটা দেখে না সেটা দেখে কে কেউ যেটা জানে না সেটা জানে কে সবার চোখ ফাঁকি দেয়া গেলেও আমার আল্লাহর চোখ ফাঁকি দেয়া যায় এজন্য দান করতে হবে একজনের খুশির জন্য তিনি কে এজন্য রাব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ বললেন এই যে তোমরা আমার রাস্তায় দান করো এটার উপমা একটা চারা বীজের মতো এই চারা বীজ জমিনে গেড়ে দিলে সেখান থেকে ষাটটা শিষ গজায় প্রতিটা শিষ থেকে একশোটা করে দানা হয় প্রতিটা শিষে জন্ম নেয় শত শস্য দানা সুবাহ চারা বীজ চিনেন না মাটিতে ঢুকাই দিলেন ষাটটা শিষ গজাল প্রতিটা শিষে আবার একশোটা করে দানা মোট কটা হইল সাতশোটা এক চারা বীজ থেকে যেমনি সাতশো দানা গজায় তেমনি এক টাকা দান করলে এরকম সাতশো গুণ সব আপনার আমল নামায় ঢুকাই দিবে কে যারা দুনিয়ার বুকে 
প্রকাশ সে গোপনে দান করত সচ্ছল আর অসচ্ছল অবস্থায় দান করত কেমতের দিন যখন তাদেরকে তাদের আমল নামা দেয়া হবে আমল নামা দেখে বলবে আল্লাহ এত সওয়াব দুনিয়ার বুকে আমি করি নাই অন্য কারো আমল নামা তোমার ফেরেশতারা ভুল করে আমারে দিয়েছে আল্লাহ এত আমল নামা তো আমি করি নাই এত নেক কাজ কোথা থেকে আসলো এটা আমার না তোমার ফেরেশতারা ভুল করে আরেকজন একটা গসাই দিছে আমার আল্লাহ বলবে না আমার ফেরেশতারা ভুল করে না সুবহানাল্লাহ পড়েন ফেরেশতারা কখনো ভুল করতে পারে না এটা তোমারই আমল নামা আমার আমল নামা আমি তো এত সব করি নাই আল্লাহ বললেন তুমি যে ওই আমার খুশির জন্য দান করেছো ওই ছোট্ট দানটাকে আমি বড় করে তোমার আমল নামায় ঢুকাই দিছি আর আস্তে কন সুবহানাল্লাহ হাদিসে এসেছে কামা ইরাব্বি আহাদুকুম ফুলুয়া তোমরা যেমনি ছাগল পালো বা সুর পালো আল্লাহ তাআলা তোমাদের দানটাকে এরকম পেলে পুষে বড় করে আপনারা কিশোরগঞ্জে গরু পালন করা দেখি মাশাআল্লাহ সবার বাড়িতে গরু হ্যাঁ বাড়ি বাড়ি আপনার বাড়িতে আছে তো এই যে গাভি যখন বাচ্চা দেয় বাসুর হয় খুশি লাগে না আপনাদের মালিক কি করে এটারে খাওয়ায় খাইয়ে দাইয়ে পেলে পুষে বড় করে না কুরবানির হাটে বিক্রির জন্য আল্লাহ বললে তুমি যে ওই ছোট্ট দান করেছো তোমার এই ছোট্ট দানটা আমি ওইটারে খাইয়ে দাইয়ে পেলে পুষে বড় করে উহুদ পাহাড়ের সমান করে তোমার আমল নামায় ঢুকিয়ে দিয়েছি जोरे सबा बोलें आरोप कष्ट हम दुआ कर फिली तो गलार आवाज अल्प क्या आवाज कर उत्तर देना চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার এভাবে উত্তর দিবেন এভাবে আওয়াজ করে উত্তর দিলে আমি বুঝবো আমার কথা শুনতেছেন বুঝতেছেন তা না হলে আমি বুঝবো বুঝতেছেন না আমি এত কষ্ট করে বলে এরা বুঝে না তো মুত্তাকিদের প্রথম গুণ তারা কি করে আরো জোরে বলেন কি করে মুত্তাকিদের দুই নাম্বার গুণ আল্লাহ বললেন মুত্তাকিরা শুধু সুখে দুঃখে সচ্ছল অসচ্ছল অবস্থায় তারা দান করে না মোত্তাকি বান্দার দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য তারা রাগকে হজম করে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে অল্পতে চটে যায় না হট টেম্পার্ড না আমাদের অনেকে আছে হট টেম্পার্ড কিছু বুঝলেও সাথে না বুঝলেও সাথে এরকম সেত আছে নাকি আপনাদের রাগ রে আপনারা কি বলেন আঞ্চলিক ভাষায় রাগই বলেন এই যে রাগে মানুষ আছে না গুসা উঠছে এই যে গুসা যে ওঠে এটা খুবই স্বাভাবিক গুসাটা ওঠা সবার ওঠে এটা কি বলেন ওঠে না ওঠে না আপনাদের মধ্যে থেকে গুসা বেশি ওঠে কার দেখি আছে তো রুগী আছে তো অনেক আল্লাহ আপনাদের গুসা গুলো ঠান্ডা করে দেখি আর ভালো গুসা গুলো যেন আপনারা ইসলামের পক্ষে করতে পারেন আল্লাহ তো অফিক দান করো রাগ হবে ইসলামের জন্য আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন হলে আমরা রেগে যাব চিল্লাই করেন ঠিক কিনা এছাড়া কেউ আমাদেরকে রাগাতে পারবে না রাগকে হজম করে রাগ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক এটা ন্যাচারাল এটা কি প্রাকৃতিক আমাদের দেহে এক ধরনের হরমোন আছে এটার নাম হচ্ছে অ্যাড্রেনালিন বলে এটাকে অ্যাড্রেনালিন হরমোন এই হরমোনটা যখন নিঃসরিত হয় তখন আমরা রেগে উঠি এর আগে আমরা রাগি না দিস Adrenaline hormone triggers up your body's fight response. It is not that the body is going to fight. It is not that the body is going to fight. It is not that the body is going to fight. It is not that the body is going to fight. Do you want to say that? The body is going to fight. The body is going to fight. The body is going to fight. Do you want to say that? Do you want to say that? রেগে যা কিন্তু মোত্তাকি হতে চাইলে যখন তখন রেগে যাওয়া যাবে যুবক ভাইরা খেয়াল করে শোনো মোত্তাকি হতে চাইলে দুই নাম্বার যে বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যটা আমাদেরকে ধারণ করতে হবে সেটা হচ্ছে রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানতে হবে রাগ এটা ভয়ঙ্কর অনেকে রাগ করতে করতে যে স্ট্রোক করে ফেলে আছে না হার্ট অ্যাটাক করে ফেলে অনেকে রাগের মাথায় মারাও যায় আছে না নাই 
এটা ভয়ঙ্কর এর আছে অনেক শারীরিক মানসিক অনেক প্রভাব অনেক ক্ষতিকর প্রভাব আছে এই রাগের রাগটা অনেকটা ঝড়ের মতো কিসের মতো ঝড় যেমনি একদিক থেকে এসে সব ভেঙে চুরে তস নস করে লন্ড ভন্ড করে দিয়ে আরেক দিকে সাঁ করে চলে যায় রাগও তেমন একদিক দিয়ে আসে সব শেষ করে দিয়ে আরেক দিকে চলে যায় ঠিক কিনা এর আগের মাথায় পৃথিবীতে কত খুন খারাপই ঘটেছে ঠিক কিনা বাবা ছেলের মধ্যে রাগ আছে না নাই বন্ধু বন্ধুর মধ্যে বন্ধু কয় এটা আমারে দে ওই বন্ধু বলে না দিব না রেগে গেছে কিলা কিলি ঘুষা কিসে আসে না নাই বাবা ছেলের মধ্যে জমি জমা নিয়ে হয় না অনেক সময় বাবা কয় এই জমি তুই পাবি না পোলায় কয় আমারই দিবা তুমি বাপে কয় না দিমু না পোলায় কয় দিবা বাপে কয় তোরে তেজ্য পুত্র করে দিলাম পোলায় কয় তোমার মাথায় আমি কোপ মাইরা দিলাম আছে না লেগে গেল মারাত্মক ঝগড়া হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে এগুলো আর হয় না তাই না রাগা রাগি হ্যাঁ বেশি হয় কিশোরগঞ্জে এগুলো আছে খবরদার এগুলোকে বাড়তে দেয়া যাবে না শয়তান খালি গুতায় শয়তান চায় কি করে ফ্যামিলিকে ব্রেক ডাউন করা যায় শয়তান একটা আরসের উপর বসে অন্য শয়তানরা এসে বলে আমি ওজনে কম দেওয়াইছি কারে কিছুই করছ নাই তুই আরেকজন এসে বলে আমি সুদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে আসছি কারে এটা কিছুই না আরেকজন এসে বলে মাদ্রাসায় যাচ্ছিল আমি সরাই দিছি কারে এটা কিছুই না আরেক শয়তান এসে বলে আমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় দিছি ইবলিশ শয়তান তখন এটারে নিয়ে নাচতে শুরু করে দেয় এই জন্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া আসে না নাই হাজবেন্ড বলে একটা ওয়াইফ বলে আর একটা আসে না নাই হাজবেন্ড বলে তুমি যাইবা না এই বিয়ার দাওয়াতে যাইবা না ও আমার অপমান করছিল বউ কয় আমি যামু আমার বান্ধবীর বিয়া তোমার কি আসে না নাই হাজবেন্ড কয় না যাবি না বউ কয় যাবো গেলে তোর খবর আছে বউ কয় কি করবা কয় তালাক দিয়ে দিলাম আসে না নাই ছোট্ট ঝগড়া থেকে মাথা গরম করে রাগের মাথায় তালাক দিয়ে ফেলে এই জন্য রাগ ভয়ঙ্কর এর আগের কারণে বন্ধু বন্ধুর সম্পর্ক নষ্ট হয় হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায় বাবা ছেলের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এটা ঝড়ের মতো এই জন্য মুমিনরা চাইলেই চট করে রেগে যেতে পারে এই জন্য রাগ নিয়ন্ত্রণের দরকার আছে না নাই এই জন্য আল্লাহ বললেন الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مؤمن বান্দার মুত্তাকিদের প্রথম গুণ দান করে মুত্তাকিদের দ্বিতীয় গুণ তারা রাগকে হজম করে সুবহানাল্লাহ পড়ে রাগকে কি করতে হবে জোরে বলেন কি করতে হবে আল্লাহর রাসূল বললেন লাইসা শাদীদু বিসরআ কুস্তি খেলে যে অন্যকে মাটিতে শুইয়ে দিতে পারে সে আসল শক্তিশালী না রাগের মাথায় যখন নিজেকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তিটাই শক্তিশালী কুস্তি খেলে আরেকজনের সোয়াই দিলেন এ শক্তিশালী না বরং শক্তিশালী তো সে যে রাগের সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে হি ক্যান কন্ট্রোল হিমসেলফ ইন দ্য টাইম অফ অ্যাঙ্গার যখন সে রেগে যায় তখন সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই শক্তিশালী কুস্তি খেলে আপনি হোতায় দিলেন আরেকজন আপনি শক্তিশালী না এর জন্য রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে রাজি আছেন তো এক সাহাবে সে বললে আর সুল আল্লাহ আমারে নসিহত করেন আমারে কিছু উপদেশ দেন বিষ্ণবী বললেন তুমি রেগে যেও না সাহাবি বললেন আর একটা উপদেশ দেন বিশ্বনবী বললেন লা তাকদাব রেগে যেও না সাহাবি বললেন ও নবী আর একটা উপদেশ দেন বিশ্বনবী তৃতীয়বারের জন্য বললেন ও সাহাবি তুমি রেগে যেও না লা তাকদাব রেগে যেও না কারণ রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন রেগে গেলেন হেরে গেলেন অনেকে আপনারা রাগাতে চাইবে নানা ভাবে কিন্তু আপনি রাখবেন না আপনার সাথে ঝগড়া করতে চাইবে পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করতে চায় এরকম আছে না নাই আপনারা রাগাতে চায় ফুসলাতে চায় কিন্তু মুমিনরা মুত্তাকিনরা তারা যেন তেন কোনো কারণে রেগে যায় না তারা তাদের রাগকে হজম করে আলহামদুলিল্লাহ পড়ে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম কখনো রাখতেন না কখনো না ওনার উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে উনি রাগের নাই উনি ক্ষমা করে দিয়েছেন কি করেছেন আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম যখন মক্কায় নামাজ পড়তেন আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম যখন রুকুতে যেতেন শেষদায় যেতেন পিঠের উপরে পচা উঠেন নারী ভুড়ি চাপিয়ে দেয়া হতো আল্লাহ রাসুল কখনো রেগেছেন কথা বলেন 
তাইফের ময়দানে দাওয়াত দিতে গেলেন পাথর মালা হলো তিনি রেগেছেন বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হলো বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতে গেলেন মক্কার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের পানি ছাড়লেন আর বললেন মক্কা তু আহাবুল বিলা দিলাইয়া আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় শহর মক্কা শহর লাউলা ও খরিজ তু আমা খরাজ তু আমার যদি বের করে দেয়া না হতো মক্কা থেকে জীবনে কোনোদিন আমি বের হতাম না তারপরেও বিশ্বনবীর আগের নাই ব্ল্যাক ম্যাজিক করে ছয় মাস বিশ্বনবীকে অসুস্থ করে রাখা হয়েছে তিনি রাগের নাই আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম একবার ওটের উপর চড়ছিলেন ইন দা মিন টাইম এক বেদুইন এসে বিশ্বনবীর গায়ের চাদর ধরে টান দিলেন হাদিসের বর্ণনাকারী সাহেদানা আনাস রাদি আল্লাহ চালান উনি বলেন কুন্তু আমি সীমা রসুল্লাহ আমি একবার রাসুল সাহা ইসলামের সাথে হাঁটছিলাম ও আলাইহি বুরদুন নজরানি গলিদুল হাসিয়া আর রাসুল সাহা ইসলামের গায়ে ছিল চাদর কি ছিল আপনারা আজকে চাদর গায়ে দিয়ে আসছেন কেউ আসছেন অনেকে এই যে আমরা চাদর গায়ে দেই আমাদের চাদরের এই পাশে মাঝে মাঝে কিছু ডিজাইন করা থাকে না নাজরান দেশ থেকে নিয়ে আসা বিষ্ণুবীর ওই চাদরের এইখানে খসখসে ডিজাইন ছিল তো আল্লাহ রাসুল যখন চাদর গায়ে দেয়া ওই বেদুইন যখন চাদর টান দিয়েছে ওই খসখসে ডিজাইন আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়ে ফেলেছে আসছিল ভিক্ষা করতে বেদুইন আসছে কি করতে ভিক্ষা চাওয়ার স্টাইল দেখেন ভিক্ষা চাওয়ার স্টাইল দেখছেন আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের চাদর ধরে এমন টান মেরেছে ওই খসখসে চাদরের দাগ বিষ্ণু সাহা ইসলাম ঘাড়ের ঘাড়ের মধ্যে বসে ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়ে গিয়েছে বিষ্ণু প্রচন্ড ব্যথা পেয়েছেন কিন্তু কিছুই বলেন নাই ফলতা ফতা ইলাইহি রসুল্লাহ আল্লাহ রাসুল তার দিকে তাকালেন তাকিয়ে সুম্মা দহি ছোট্ট একটা মুচকি হাসি দিলেন মুচকি হাসি দিলেন ভিক্ষা করতে আসছে চাদর ধরে টান মেরা ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়ে ফেলছে আর বলতে শুরু করছে ইয়া মোহাম্মদ মুরলি মিন মালিল্লাহ আল্লাহর যে সম্পদ আছে বাইতুল মালের সম্পদ থেকে আমার কিছু দাও আমার কিছু নাই আল্লাহ রাসুল ইসলাম ফতাহিক একটা মুচকি হাসি দিলেন দিয়ে সে যা চেয়ে সে তার হাতে সেটা উঠিয়ে দিলেন চিল্লাই পড়েন তার মানে আমার নবী সহজে রাখতেন না ওনার গায়ের উপর দেহের উপর অত্যাচার করা হলে বিষ্ণু ইসলাম কখনো রাগেন নাই মারা হয়েছে পাথর মেরে রক্তাক্ত করা হয়েছে পিটানো হয়েছে আল্লাহ রাসুল ইসলাম কখনো রাগেন নাই তবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হওয়া মাত্রই বিষ্ণু ইসা ইসলাম রেগে যেতেন পড়েন আল্লাহ আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হতে দিতেন না যে লোকটা নামাজ পড়া অবস্থায় ওটের পচা নারী ঘুরি চাপিয়ে দিলে রাগেন না যাকে পাথর মারা হলে রাগেন না চাদর ধরে টেনে গায়ের চামড়া ছিঁড়ে ফেললে রাগেন না ওই ব্যক্তিটা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে কথা বললে রেগে যেতেন কারণ এটা আল্লাহ আইন আল্লাহর আইনে সবাই সমান এখানে উঁচু নিচু দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট বিটুইন আপার এন্ড লোয়ার বিটুইন দ্য রিচার সেকশন অফ দ্য সোসাইটি এন্ড পোরার সেকশন অফ দ্য সোসাইটি বিটুইন দ্য প্রাইম মিনিস্টার বিটুইন দ্য মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট এন্ড দ্য ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার রিকশা ফুলার एवरीवन इज टोटली इक्वल 100% इक्वल इन द आईज ऑफ कुरान एंड इस्लाम चिल्लाए बोलें ठीक ना আল্লাহর চোখে সবাই সমান ওইখানে প্রধানমন্ত্রী নাই ওইখানে প্রেসিডেন্ট নাই ওইখানে এমপি নাই ওইখানে রিক্সাওয়ালা আর প্রধানমন্ত্রী আর প্রেসিডেন্ট এক কাতারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সেজদা দেয় চিল্লাই বলেন ঠিক কি না নিজেকে আক্রমণ করা হলে রাখতেন না কিন্তু আল্লাহর জমিন আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে আল্লাহ রাসুল রেগে যেতেন মদিনাতে এক মেয়ে চুরিতে ধরা পড়ল চুরি করলে কি করতে হয় विधान हम हाथ कटे दाओ इफ एनी स्टील सामथिंग प्रिशियस द गवर्नमेंट दरिटी शुड काट डाउन हिज रईट हैंड जंगले फेले कत बड़ टाइम हाथ केटे टेलीविसने प्रचार कर देर कोटी मानुष जो देखत चोर खुजे पावत जितना বনু মখজুমিয়া গোত্রের এক নারী চুরিতে ধরা পড়ল সাহাবিরা যে বললে রাসুল আল্লাহ অনেক বংশীয় মেয়ে আপনি হাত কেটে দিয়েন না মাফ করে দেন কি করেন 
আল্লাহ রাসুল সাল্লামের চেহারাটা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গেল রেখে গেলেন আল্লাহ রাসুল বললেন এত বড় সাহস পেলে কোথেকে এটা আল্লাহর আইন চিল্লাই বলো কার আইন विधान लंगित हम रेगे ठीक क्या राग टाइम प्रथम गुण तान नम्बर गुण राग के हजम करते राजी सबाई झगड़ा लागल कथार पीठ कथा कथार नाम लता झगड़ा करते करते सहबी रेगे मेगे आगुन अल्लाह रसुल देखते लागलें मन थे राग आसले मुहूर्ते राग के ठंडा कर दिवे दुई नम्बर फर्मूला हम बस राग चले चुप थे मोहम्मद मैं नैदान शेष बाड़ी जाए चुप थे राजी तो प्रथम राग आसले आउजुबिल्ला चुप थकब तीन नम्बर कार्यक्रम कम शुरे तलाक चौदह गोष्ठी तलाक विलाक दे चौदह गोष्ठी दे स्वामी तो स्वामी के डेके आना डेके आना हलो बल घटना की तलाक दीबा तीन टाइम दिला कैन राग हो जल्लाद निया हलो चाबुक निया 
कार्यक्रम कम इलाम দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যদি কেউ রেগে যায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় রাগ আসলে কি করবেন বসা অবস্থায় রাগ আসলে সবস্থায় রাগ আসলে ঘুমাই যাবেন অনেক ভালো মানুষ এলাকার লোকেরা সবস্থায় রাগ আসলে চোখ বন্ধ করে ঘুমাই যাবেন এরপর সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে রাগ আর নাই কত সুন্দর ফিলোসফার ছিল বিশ্রাম ইসলাম এই কথাগুলোর দাম কত জানেন ওজন কত জানেন কিভাবে আমাদেরকে তিনি সভ্য বানাতে চেষ্টা করেছেন কিভাবে আমাদেরকে সুখী সমৃদ্ধ মানুষ বানাতে চেষ্টা করেছেন দাঁড়িয়ে থাকলে যদি রেগে যাও বসে পড়ো বসে গেলেও যদি রেগে যাও শুয়ে পড়ো সবার আল্লাহ পড়েন তার মানে রাগ কমানোর এক নাম্বার ফর্মুলা আউজুবিল্লা পড়বেন দুই নাম্বার ফর্মুলা চুপ থাকবেন তিন নাম্বার ফর্মুলা একশান কমিয়ে দিবেন দাঁড়ালে বসবেন বসে থাকলে শুয়ে যাবেন চার নাম্বারে বিশ্বনবী বললেন তারপরেও যদি তোমার রাগ কমে না যায় ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করো রাগ কমায় দিবে কে অজু করেন ঠান্ডা পানি দিয়ে রাগ কমায় দিবে কে আল্লাহ রাসুল ইসলাম বললেন শৈতান ठंडा पानी दिए राग तारे ठंडा दिवे ठंडा पानी चेहरा ठंडा पानी झापटा दीबें देखें अपना राग के ठंडा कर बैशिष्ट राग क्रोध आसले हजम कर तीन नम्बर वैशिष्ट हल तरह क्यों अन्या कर ले क्षमा पड़े कि ক্ষমা করে দিবেন মোত্তাকিদের তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য কি নাকি অন্তরের মধ্যে দুঃখ কষ্ট রেখে দিবেন অনেকে আছে অতীতের কষ্ট ভুলতে চায় না ভুলতে পারে না কেউ আপনার ধমকি দিছিল কেউ আপনার সাথে খারাপ আচরণ করছিল কেউ আপনার গালি দিছিল অনেকে এটারে পেলে পুষে অন্তরে বড় করে রাখে আসে না নাই ভুলতে চায় না মনের ভেতরে রাগ পেলে পুষে রাখা ঠিক না মনে মনে কয় তুই আমারে মারছিলি আমি তোরে মারুন তুই আমারে অপমান করছিলি ওই দিন যদি একদিন সুযোগ পাই করে হোতা এলাম আসে না এরকম সেই বিশ বছর আগে আপনার এসে অপমান করছে ওইটারে পেলে পুষে আপনি অন্তরে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছেন আর এই হিংসা ক্ষোভ যদি রাগ ভিতরে রাখেন এটা আপনার জ্বালায় দেয় ভিতরে জানেন আর যদি আপনি ক্ষমা করে দেন একেবারে ঠান্ডা জানেন এই ফর্মুলা আপনারা এই জন্য রাগ ক্ষোভ হিংসা কখনো অন্তরে পুষে রাখতে নাই মাজান কোন বান্দা যদি তার অন্য কোন ভাইকে ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ তালা ক্ষমাকারী সম্মান আর মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেয় আল্লাহ তালা নিজে ক্ষমাশীল তিনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন তাই আমাদের বেশি বেশি ক্ষমা করা দরকার এজন্য এখন কেউ যদি আপনার সাথে খারাপ আচরণ করে আপনার উপর জুলুম করে অন্যায় করে কি করবেন মাফ করে দিবেন মাফ করতে রাজি আছেন তো আচ্ছা সবাই বুঝে শুনে উত্তর দেন আল্লাহ পাক আমাদের সব গুণাগুলো ক্ষমা করে দেখ আমরা চাই কি চাই না আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুক আমরা চাই কি চাই না দেখেন আমরা কিন্তু ঠিকই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই কিন্তু আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষমা করতে পারি না নিজেরা নিজেদেরকে 
ক্ষমা করি না সে আমার সাথে খারাপ আচরণ করছে আমি ক্ষমা করতে পারি না ও আমার গালি দিছিল আমি ক্ষমা করি না কিন্তু আমি কিন্তু ঠিকই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই মনে রাখবেন কিশোরগঞ্জের ভাইয়েরা আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পেতে হলে আগে ক্ষমা করতে হবে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পেতে হলে আগে কি করতে হবে ক্ষমা করে দিতে হবে मानुष के क्षमा करते वैशिष्ट अर्जन करते प्रिय भाई अभिज्ञता गाली दी ठकई भूलते जाननाती सब सहबार अबाक ढुकती जन्नतीब मेहमान सौभाग्य आसें झगड़ा टगड़ा कि जाननाती घृणापारे खुशे रखीना क्षमा 
হয়তো এই আমলটা আল্লাহ তালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় হতে পারে এ কারণেই হয়তো বিশ্বনবী আমাকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছে চিল্লায় পড়তে হবে আল্লাহ এজন্য রাতের বেলায় যখন বিছানায় যান সব ভুলে যান কে গালি দিছিল ভুলে যান কে ঠকাইছিল ভুলে যান কে অপমান করেছিল ভুলে যান কার সাথে মারামারি হয়েছিল ভুলে যান বিছানায় যাওয়ার আগে সবাই রে মাফ করে দিয়ে একটা প্রশান্ত আত্মা নিয়ে ঘুমাতে যান ওই সাহাবির মতো আপনারও জান্নাতি বানাবে কে এজন্য আল্লাহ বললেন আমার মত্তা কি বান্দারা সব সময় দান করে আমার মত্তা কি বান্দারা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে আমার মত্তা কি বান্দারা অন্যের ব্যাপারে অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ পুষে রাখে না আমার মত্তা কি বান্দারা সবাইকে ক্ষমা করে দেয় পড়ে কয়টা গেল আর বাকি কয়টা চিল্লায় বলতে হবে কয়টা দুই মিনিট সময় হবে আপনাদের শোনার সবার সময় হবে চার নম্বর আল্লাহ বললেন যদি তোমরা মোত্তাকি হতে চাও মোত্তাকি বান্দার চার নম্বর গুণ তারা যদি কোন অশ্লীল কাজ করে পাপ করে সাথে সাথে ক্ষমা চায় কার কাছে যত পাপ আমরা করি না কেন ক্ষমার দরজা আমাদের জন্য খোলা রেখেছে কে সব সময় খেয়াল রাখবেন কিশোরগঞ্জের যুবক ভাইয়েরা পাপ হয়ে যেতে পারে এটা ভেরি সিম্পল তুমি মিথ্যা বলে ফেলেছ খাদ্যে ভেজাল দিয়েছ ওজনে কম দিয়েছ পরকিয়া করেছ অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক করেছ ব্লু ফিল্ম দেখেছ নিজের উপর নাফসের উপর জুলুম করেছ তারপরেও তোমার জন্য ক্ষমার দরজা খোলা রেখেছে কে মনে রাখতে হবে আমাদের পাপ যত বড় হোক তার রহমতের দরিয়া তার চাইতেও বড় ঠিক কিনা আমাদের গুনার অন্যায় যদি হয় খালের পানির সমান বিলের পানির সমান আল্লাহর দয়া সাগরের পানির সমান আমাদের অন্যায় আর পাপ যদি হয় পাহাড়ের সমান আমার রবের দয়া আকাশের সমান ঠিক বিষ্ণু বলেছেন কুল্লুকুম হত্যা ওন হত্যা ইন হত্যা ওন তোমরা সবাই পাপি আমরা সবাই কি আওয়াজ করে বলেন না আমরা সবাই কি আমরা যে পাপি এটা বলতে আপনাদের লজ্জা লাগে আমরা সবাই কি শুধু কি পাপি পাপির ঘরের পাপি চোদ্দ গোষ্ঠী পাপি আমি পাপি আমার বাবা পাপি আমার মা পাপি আমার দাদা পাপি আমরা সবাই পাপি আল্লাহ রসুল বললেন কুল্লু তুম হত্যা ওন তোমরা সবাই পাপি ও খৈরুল হত্যা ইন আত্মাউন আর এই পাপিদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো পাপি ওই পাপি যেই পাপি পাপ করার পরই তো বা করে এস্তে ফার পরে ঠিক কি না পৃথিবী না জানু আমি তো জানি পৃথিবী না জানু আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হায় আমার পাপের করলে বিচা বাচার আমার নাই উপায় দয়াময় প্রভু মাফ কর মাফ কর আমায় পড়েন পৃথিবী না জানো আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি আমার পাপের করলে বিচার বাচার আমার নাই উপায় দয়াময় প্রভু মাফ কর মাফ কর আমায় চিল্লায় পড়তে হবে সবাই আমি এজন্য আল্লাহ বললেন আমার মোচ্ছা কি বান্দারা যদি ভুল করে আমার মোচ্ছা কি বান্দারা যদি অন্যায় করে সাথে সাথে ক্ষমা চায় কার কাছে ক্ষমার দরজা আমাদের জন্য খোলা আছে রানাই আমরা যদি ভুল করি অন্যায় করি আমরা পড়ি রাব্বানা 
क्षमार दरजा खोला चौबीस घंटा खोला सकाले भूल कर दोपहरे भूल चोर पानी झेड़े दें चोर पानी चोखेरुद्लाह क्षमा मालिक न फिर सर्वशेष बैशिष्ट हम जेने बुझे पाप क्ज रिपीट करना क्यों अपनी जो तौबा कर क्षमा चाहबी आल्ला वादा कर जेनेकाल चाहिए सकाले खाद्य भेजाल दीबी चोखे पानी छेड़े आल्ला क्षमा चाह और जीवन ओ पाप क्या द्वारा हमारा चिल्लाई बोलें ठीक ना पांचा गुण जार मध्य थकबे तक मोत्ता की तरह के बोले तरज क्षमा आवाज मैदान सुंदर
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نيو ميت يوتيوب بيديو ديكتي سابسكريب كورو نوتن نوتن بيديو بيتي غنطة باتون تي چاپون